আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন আপনারা সবাই আমি সোহান হোসেন ইয়েন বর্তমানে কর্তব্যরত অবস্থায় আছি ক্রিয়েটিভ আইটি বা ইনস্টিটিউটের ওয়েব অ্যান্ড সফটওয়্যার ডিপার্টমেন্টে সো আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে কথা বলবো সেটা হচ্ছে ইয়োর ফার্স্ট স্টেপ ইন ওয়েব ডিজাইন এই কথাটাকে যদি আর একটু সহজ করে বলি তাহলে আমরা অনেকেই আছি যে ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে চাই বা আমাদের একটা ইচ্ছা আছে কিন্তু আসলে আমরা জানি না কিভাবে শুরু করা যায় সো আজকে যে পয়েন্টসগুলো আমি বা স্টেপ বাই স্টেপ বলবো সেটা হচ্ছে আপনি যদি শুরু করতে চান কোন বিষয়গুলোর দিকে খেয়াল রেখে আমাদের প্রথমে শুরু করতে হবে সো প্রথম যে পয়েন্ট আসে সেটা হচ্ছে আগ্রহ যে কোনো বিষয় হোক না কেন আপনি যদি সেটা সম্পর্কে জানতে চান তবে আপনাকে প্রচণ্ড পরিমাণ আগ্রহ থাকতে হবে সেই বিষয়টাতে কারণ দেখা যায় কি আমরা দেখা যায় ছোটো কোনো একটা বিষয় শেখা শুরু করলাম তারপরে যখন আমাদের আগ্রহটা দিনে দিনে কমে গেল তখন ওইটা মাছ পথে এসে থেমে গেল তারপরে আর কী হইলো ওইটা নিয়ে আর কাজ করা হইলো না সো প্রথমেই দেখতে হবে আপনি যদি ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে চান আসলেই আপনার সেই আগ্রহের জায়গাটা আছে কিনা বা আসলেই আপনি বিষয়টা সম্পর্কে প্যাশনেট কিনা সো যদি আগ্রহের জায়গাটা আপনি কনফার্ম করতে পারেন যে হ্যাঁ আমাকে দিয়ে হবে আমি এই বিষয়টার প্রতি আগ্রহী আছি তাহলে ওয়েব ডিজাইন আপনার জন্য খুব একটা বেশি কঠিন হবে না দ্বিতীয় যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে ডিভাইস মাঝে মধ্যে আমরা যখন সেমিনার নেই অথবা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়ার ফেসবুক পেজটাতে এই ধরনের প্রশ্ন আসে যে আমি ওয়েব ডিজাইন নিয়ে কাজ করতে চাই বা আমি ওয়েব ডিজাইনার হতে চাই সেক্ষেত্রে কোন ধরনের ডিভাইস হলে আমার জন্য ভালো হয় তার মানে আমার ল্যাপটপের কনফিগারেশান ভালো না অথবা আমার পিসি হয়তো র্যাম অত বেশি ভালো না সেক্ষেত্রে আমি কি ওয়েব ডিজাইন করতে পারবো কিনা সো এই প্রশ্নটা সব থেকে সহজ উত্তরটা আমি এভাবে দিতে পারি যে আপনার পিসিতে যদি মাইক্রোসফট ওয়ার্ড মানে যে অফিসিয়াল যে সফটওয়্যারগুলো আছে এবং তার সাথে সাথে ছোটো ছোটো যে আপনার মিডিয়া প্লেয়ারগুলো আছে যেমন ভিএলসি এই ধরনের মিডিয়া প্লেয়ার যদি চলে এবং বা আমরা মাঝে মধ্যে ব্রাউজার ইউজ করি সো গুগল ক্রোম মোজিলা ফায়ারফক্স এই ধরনের ছোটো ছোটো সফটওয়্যারগুলো যদি আপনার পিসিতে চলে তাহলেই মোটামুটি ধরে নিতে পারেন যে আপনার ওই পিসি দিয়ে ওয়েব ডিজাইন করা সম্ভব কারণ ওয়েব ডিজাইনের জন্য যে সফটওয়্যারগুলো লাগে সেগুলো খুবই ছোট এবং যেগুলো ইনস্টল করা খুবই সহজ তৃতীয় যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে গিয়ে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যেটা জানা খুব বেশি জরুরি কারণ আমরা যে বিষয় শিখতে যাব না কেন সেখানে কিন্তু ওই পার্টিকুলার বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান আমাকে থাকতে হবে ঠিক সেইভাবে ওয়েব ডিজাইনের ক্ষেত্রে যে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানগুলো আমাদের থাকা খুব বেশি জরুরি তার প্রথমে যেটা আসে সেটা হচ্ছে এইচ যেটাকে আমরা বলি হাইপার টেক্সট মার্ক আপ ল্যাঙ্গুয়েজ তারপরে যে বিষয়টা আসে সেটাকে বলা হয় সিএসএস ক্যাসকেডিং স্টাইল শেড তারপরে যে বিষয়টা আপনাকে জানতে হবে সেটা হচ্ছে জাভা স্ক্রিপ্ট এবং এই বেসিক জানার পরে যখন আপনি একটু অ্যাডভান্স লেভেলে কাজ করা শুরু করবেন তখন আপনাকে জানতে হবে বুটস্ট্র্যাপ এবং জেকোয়েরি সো এই চার থেকে পাঁচটা বিষয় যদি আপনি ঠিক মতন জানেন তবেই আপনি নিজেকে বলতে পারবেন যে আমি একজন ওয়েব ডিজাইনার এবং এটা জানার জন্য আপনাকে একটা নির্দিষ্ট বা লার্নিং প্রসিডিওর ফলো করে আসতে হবে এবং নিজেকে ওই জায়গাটাতে নিয়ে যেতে হবে যাতে আপনি যে কোনো টপিক এই রিলেটেড আসলেই সেটা নিয়ে কাজ করার মতন যোগ্যতা আপনার থাকে চতুর্থ যে বিষয়টা আসে সেটা হচ্ছে কনফিডেন্স কনফিডেন্স কেন জরুরি কারণ দেখা যায় কাজ করতে যেয়ে মাঝে মধ্যে আমরা দেখবো যে এই জায়গাটাতে আমরা আটকে গেছি এখান থেকে আর কোনো ধরনের আউটপুট আসতেছে না বা ইরর আসতেছে তখন আপনার মধ্যে যদি সেই আত্মবিশ্বাস সেই কনফিডেন্সের জায়গাটা না থাকে যে না আমি চেষ্টা চালায় যাই আমাকে দিয়ে হবে তা না থাকলে যেটা হবে যে একটা জায়গায় যে আমি না আর পারতেছি না আমাকে দিয়ে হচ্ছে না সো কনফিডেন্স নিজের উপরে রাখাটা খুব বেশি জরুরি এবং আপনি যদি নিজের উপরে কনফিডেন্স রাখতে পারেন তবে ওয়েব ডিজাইনে আপনার খুব একটা বেশি সমস্যা হবে না পঞ্চম যে বিষয়টা আমাদের সামনে আসে সেটা হচ্ছে গিয়ে নিজেকে আপ টু ডেট রাখা এই কথাটার মানে কি আপনারা একটু খেয়াল করলে দেখবেন আমরা যখন প্রথম থেকে ফেসবুক চালানো শুরু করেছিলাম ফেসবুকের চেহারা কিন্তু এরকম ছিল না টাইম টু টাইম কি এটা নতুন নতুন করে আপডেট হয়েছে না তার চেহারা চেঞ্জ করছে এই কথাটার মানে হচ্ছে তারা নিজে থেকে আপ টু ডেট রাখছে এখন যখন আমরা ওয়েব ডিজাইন শিখতে যাব তখন নিজেকে আমরা কীভাবে আপ টু ডেট রাখতে পারি যেমন আপনারা যারা একটু অনলাইন ঘাটাঘাটি করছেন তারা জানেন যে ওয়েবের যে এইচ আছে যেটা প্রথমে শিখতে হয় স্ট্রাকচারের জন্য সেটার এখন এইচ টি এমএল ফাইভ চলতেছে সো যদি এইরকম হয় যে আগামী এক বছর পর অথবা ছয় মাস পর এইচ টি এমএল সিক্স চলে আসলো বা সেভেন চলে আসলো আমাদের কিন্তু অবশ্যই ওই জায়গাটায় খেয়াল রাখতে হবে ফাইভ থেকে সিক্সে বা সেভেনে নতুন কি আসছে সো এই বিষয়টা খুব জরুরি যে নতুন কিছু আসলে আপনি সেটা সম্পর্কে সেই জ্ঞানটা নিচ্ছেন কি না ঠিক সেইভাবে আরও যে বিষয়গুলো আছে যেমন সিএসএস আছে এখন সিএসএস থ্রি চলতেছে সো এমন হতেই পারে যে আগামী ছয় মাস পরে সিএসএস ফোর চলে আসলো আপনার মধ্যে এই মেন্টালিটিটা থাকতে হবে যে সিএসএস ফোর যদি আসে তবে সেটাতে নতুন কি আসছে এমন কি নতুন তারা যোগ করছে যেটা সিএসএস থ্রিতে ছিল না সো এই বিষয়টা যদি আপনি খেয়াল রাখতে পারেন যদি নিজেকে এই জায়